Hallo. Hallo, das ist meine Frau, die Ingrid. Mein Mann Thomas. Und wir möchten euch heute unser Naturstammhaus zeigen. Kommt rein. Wir sind jetzt hier in unserem Naturstammhaus. Viele Gäste, wenn sie reinkommen, man macht die Tür auf. Die spazieren dann rein. Hallo. Und seltsamerweise gehen die schnurstracks auf ja. den großen Stamm zu. Das Erste, was sie, was sie machen, dann greifen sie mal hier hin. Oh, wie schön glatt es ist. Seltsam, aber. So ein magischer Balken. Irgendwie. irgendwie ist der magnetisch. Ja, magisch. Er sieht jetzt zwar aus, wie wenn er wie von Geisterhand schweben würde, aber da haben wir hier unten eine Stellschraube. Und je nach Trocknung von den Stammen muss man an dieser Stellschraube drehen, damit sich das Ganze setzen kann. Man lernt im Laufe der Zeit zu leben mit dem Blockhaus, dass nicht alles äh, einfach von der Stange ist, weil das Haus bewegt sich, da ist immer was los. Man hört es krachen. krachen teilweise. Man, man merkt, wenn feucht und äh, trocken draußen ist oder die Mondphase, die ja. wirkt sich auch aus, aus Holz. Genau. Da macht das Haus dann auch Geräusche. Innerhalb von fünf Jahren schwindet dieses Holz um wie viel? Ja, also von der, von der First Fälte an gemessen wird es wahrscheinlich 20, 25 cm sein, was sich das Haus setzt. Die Vorhänge, die wir da bestellt haben oder gekauft haben damals vom Ausmesse her, die Vorhänge waren dann 20 cm über dem Boden quasi. Dann hieß es, nee, die verkaufen wir euch nicht so. Das, ist ja, das geht ja gar nicht. Aber bis wir die, diesem Raumausstatter das erklärt haben, dass, dass dieses Haus sich setzt, das, war, das hat er fast nicht verstehen wollen. Ich würde euch wundern, wieso das Teil hier drin steht. Das Teil gehört mit zu meinem Traum vom Blockhaus 1994. Das erste Mal gesehen, sofort verliebt. Das war der erste Traum. Und als ich mitbekommen habe, dass bei uns in der Nähe Blockhäuser gebaut wurden, bin ich da mal hingefahren und habe mich längere Zeit mit dem Hausbau unterhalten. Und genauso wie beim Motorrad das erste Mal das Blockhaus gesehen, verliebt. Mein inneres Auge hat mir schon eigentlich, wo das Haus noch im, im rohen Zustand da stand, hat mir schon viel gesagt. Also das kommt dann hier hin, das kommt hier hin und ähm, wie jetzt auch hier, es die, die, muss eine Holzgarnitur sein, aber ein bisschen ein Eyecatcher. Bei mir war das Kufer so fahren. So, und wenn man mal einen anstrengenden Tag gehabt hat, ich meine, das haben wir ja jeden Tag. <lacht> Dann gehen wir hin. Einfach mal die Füße hochlegen. Machen es uns gemütlich <lacht> hier auf dem Sofa und genau. ruhen uns da richtig aus. So, jetzt wäre ausgeruht, jetzt geht es wieder weiter. Okay. Jetzt kommen wir hier hin im Essbereich. Es ist also alles hier schön integriert. Hier der mega große Esstisch. Das haben wir auch speziell anfertigen lassen. Die Holzfüße oder die, die Füße von diesem Tisch, die waren ursprünglich hier auf dieser Wiese drauf. Das waren unsere Obstbäume, wo hier drauf gestanden sind. Und dann war das Thema Beleuchtung hier im Haus. Das war dann auch spannend eigentlich. Dann kam mein Geschäftskollege. Fallschirmspringer, Kletterer. Und dann habe ich zu dem gesagt, du, jetzt kommst du mal mit zu uns ins Haus. Wir haben da den Kronleuchter, den müssen wir irgendwie an die Decke kriegen. Muss man natürlich noch dazu sagen, dass man hier vom fertigen Boden aus bis an die Fürstfette, denke ich einmal, ca. 8,5 Meter hin. Also das ist da schon eine richtige Höhe. Und stell sich euch noch vor, im freien Fall kommt man hier runter, nicht auszudenken. <lacht> Das Blockhaus an sich strahlt meiner Meinung nach sehr viel Wärme aus, Sicherheit. Die große Stamme, die, die mhm. machen mir also jetzt nicht Angst. Im Gegenteil, das ist für mich ja. eine Sicherheit für Wind und Wetter. So, 
jetzt kommen wir vom Wohnen essen. Gehen wir rüber jetzt in die Küche. Eine Besonderheit anzumerken, man darf nichts an die Außenwände schrauben. Und somit haben wir die Schränke oben mit einem großen Dealer verbunden und das Ganze an die Decke gehängt. Mit den Spannschlössern, dass man die Setzung vom Haus mit den Spannschlössern immer nachstellen kann. Und dann haben wir da eine perfekte Lösung gefunden. Und ich sehe halt auch hier unser Kennenlernplatz. Also Schön. Thomas ja. und ich haben uns hier kennengelernt. Da gegenüber auf dem Platz, da war ein Traktor treffen. Und da sind wir uns <lacht> über den Weg gelaufen. Also wir kannten uns vom See her schon längere Zeit. Und da sind wir eigentlich das erste Mal ins Gespräch gekommen. <lacht> Die Liebe vorher und auch nachher mit dem Holzhaus. Mein, war, mein Traum war schon immer, im Holzhaus zu wohnen. Hätte ich mir damals nie denken können, dass ich Jahre später hier dann auch wohne. Ein schöner Blick von oben nach unten. Viele Pflanzen haben wir hier oben. Denen gefällt das Raumklima. Die wachsen ohne Ende. Da haben wir noch die zwei dicken Balken, die sind ja durchgehend. Also von Balkon hinter bis Balkon vorne. Da drauf liegt dann die Galerie. Einfach dann auch die statischen Gründe, dass man die da drin lässt. Meine Frau kann die immer noch toll in Szene setzen mit ihrer Deko. Jetzt gehen wir mal rein ins Badezimmer. Die Räume sind ja, wie gesagt, alle oben bis nur von Dach offen. Du kannst dich, sage mal, eigentlich satt sehen an der Decke. Wenn du jetzt tatsächlich mal in der Badewanne bist, dann haben wir da zusätzlich noch ein bisschen äh, Musik drin. Dann gehen wir auf die A8 München Richtung Stuttgart. Das genügt dann vollkommen. Ja, das genügt. Das ist also auch wieder ja, kein Bett von der Stange. Total coole Sache. Die Nachttische sind am Betthaupt dran gemacht und, und in einem Stück eigentlich quasi. Tolles, massives Kirschbaum. Hier habe ich ein Bild gewählt von unserem Hobbyfotograf. Wenn du auffachst, du meinst Zwischenwald. So, dann gehen wir mal hier raus auf den Balkon. Hier vom Balkon aus kann man zum Eulen die Ortsmitte sehen. Da sieht man die Kirche. Wir sind da äh, schon Ortsrand. Dann hinter den Bäumen ist eigentlich die Schwäbische Alb. Ich denke mal, Jetzt haben wir mal 20 Kilometer, maximal 25, dann sind wir bald auf 1000 Meter. Da ist es recht kalt da oben. <lacht> da ist bei uns schon immer äh, recht viel Wachstum zum Rasenmähen. Hier außerhalb sieht man die Stämme, wie sie bearbeitet sind. Die sind durchlaufend, durchgehend. Und in den Zwischenräumen, in diesem Bereich circa, sind die Stämme isoliert mit Schafwolle. Die drückt es dann durch die Setzung, drückt die Stämme dann richtig ineinander. Und somit äh, wird das Ganze abgedichtet. Dann haben wir natürlich hier 
unser Fenster von der Küche. Das wird dann alles laut Plan rausgesägt. Wenn einmal gesägt ist, dann ist das Fenster drin oder die Tür. Die macht man da nicht einfach mehr zu oder versetzt es. extreme Herausforderung <lacht> genau. und nach sehr viel Diskussionen und Schweiß <lacht> haben wir jetzt das Hochgebet fertiggestellt. Hier haben wir auch noch eine schöne Flamme mit drin. Das Ganze kommt dann richtig gut bei Nacht zur Geltung, wenn man einmal ein Fest hat auf der Terrasse. So, dann kommen wir zum nächsten weiteren Highlight im Garten, wo wir eigentlich auch sehr stolz sind wo auch wieder so ein Ritual hat mit diesem Marterpfahl. Der Totem ist aus einem Eichestamm gefertigt. Da haben wir extra im Boden ca. 2 Meter Schachtringe gesetzt. Die ganzen natürlichen Abläufe, wie gesagt, Blätter, der Bär, der Fisch. Das kann man ja sehr wie andächtig, dass der Bär den Fisch hält. Das Essen hält er schon in Ehre. Die Ehre dazu, das Getreide, das man Brot machen kann, die Weisheit der Eule, dann Schlange und Apfel und oben drüber dann unser Schöpfer, der Herr Jesus. Ich kann auf jeden Fall eine riesengroße Dankbarkeit empfinden, dass man überhaupt die Möglichkeit kriegt, dieses Ding so zu gestalten, wie es jetzt hier steht. Und das beruhigt natürlich. Im Moment genießen wir das Leben hier im Blockhaus jeden Tag noch mehr wie, ja, wie am Anfang. Klar, jetzt kannst du es genießen. Jetzt ist es fertig, jetzt ist der Garten fertig. Klar, hast du einen Aufwand, aber wir genießen das jeden Tag. Das war unsere Roomtour durch unser Blockhaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei weiteren Videos klickt bitte hier oder abonniert den Kanal. Ciao. Ciao. Ciao.